ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഇലക്ട്രോ ടെക് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമുക്കിന്ന് ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ തന്നെ ബാൻ തിയറി എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഒരു ആറ്റത്തിൽ അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺസ് ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ ഇന്നർ ഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോൺസ് ടൈറ്റ്ലി ബൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അതുപോലെ തന്നെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോൺസിനെ വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയും അത് ലൂസ്ലി ബൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോൺസിനാണ് വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വാലൻസ് ബാൻഡ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഹയസ്റ്റ് ഓക്കുപൈഡ് ബാൻഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് മേ ബി കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് ഓർ പാർഷ്യലി ഫിൽഡ് വിത്ത് ഇലക്ട്രോൺസ് അതായത് വാലൻസ് ബാൻഡിലെ ഇലക്ട്രോൺസ് ഒന്നുകിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് ആയിരിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ പാർഷ്യലി ഫിൽഡ് വിത്ത് ഇലക്ട്രോൺസ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ലോവസ്റ്റ് അൺഫിൽഡ് ബാൻഡിനെയാണ് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ ഈ ബാൻഡ് എം ഡി ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പാർഷ്യലി ഫിൽഡ് വിത്ത് ഇലക്ട്രോൺസ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിലെ ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഫ്രീലി മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫ്രീലി അതിന് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കൊണ്ട് തന്നെ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിലെ ഇലക്ട്രോൺസിനെ കണ്ടക്ഷൻ ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്നു കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിൻ്റെയും വാലൻസ് ബാൻഡിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള ആ എനർജി ഗ്യാപ്പിനെയാണ് ഫോർബിഡൻ എനർജി ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് വാലൻസ് ബാൻഡ് എന്ന കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിലേക്ക് എക്സൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എത്ര എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി ആണോ ഇലക്ട്രോൺസിന് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അതിനാണ് ഇ ജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇലക്ട്രോൺസിന് സഫിഷ്യൻ്റ് എനർജി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഇജക്റ്റഡ് ഫ്രം ദ വാലൻസ് ബാൻഡ് ആൻഡ് ഇത് ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ കോവാലൻ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ആവുകയും ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ കോവാലൻ്റെ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് വേക്കൻസി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാകുന്നു ഈ വേക്കൻസി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസിനെയാണ് നമ്മൾ ഹോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ കോവാലൻ്റെ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് വേക്കൻസി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ ചാർജ് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത ഹോളിന് അഡ്ജസ് അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആറ്റത്തിലേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഇലക്ട്രോണിനെ അക്കയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആറ്റത്തിലേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യും അങ്ങനെ ഇലക്ട്രോൺ ക്യാച്ചർ ചെയ്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കോവാലൻ ബോണ്ട് എക്കെയിൻ ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആവും ബാൻഡ് തിയറിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സോളിഡ്സിനെ മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആർ ദ മെറ്റീരിയൽ ദാറ്റ് അലോസ് ഫ്ലോ ഓഫ് ചാർജ് ഇൻ വൺ ഓർ മോർ ഡയറക്ഷൻസ് കണ്ടക്ടേഴ്സിലെ ബാലൻസ് ബാൻഡും കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡും തമ്മിൽ എനർജി ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവില്ല ഇൻസുലേറ്റേഴ്സും കണ്ടക്ടേഴ്സിൻ്റെയും സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള എനർജി ഗ്യാപ്പാണ് ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഫിഗറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കാണാം ഇൻസുലേറ്റേഴ്സിന് എനർജി ഗ്യാപ്പ് ബാലൻസ് ബാൻഡും കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡും തമ്മിലുള്ള എനർജി ഗ്യാപ്പ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിന് കണ്ടക്ടേഴ്സിൻ്റെയും ഇൻസുലേറ്റേഴ്സിൻ്റെയും മിഡിലായിട്ടായിരിക്കും എനർജി ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവുക അതുപോലെ കണ്ടക്ടേഴ്സിന് ബാലൻസ് ബാൻഡും കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡും ഓവർലാപ്പ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക ചാർജിനെ കടത്തി വിടുന്ന മെറ്റീരിയൽസിനെ നമ്മൾ കണ്ടക്ടേഴ്സിനും ചാർജിനെ ഒട്ടും കടത്തി വിടാത്തതിനെ ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് എന്നും പറയുന്നു സെമി കണ്ടക്ട് മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് വെച്ചാൽ കണ്ടക്ടേഴ്സിൻ്റെയും ഇൻസുലേറ്റേഴ്സിൻ്റെയും ഇടയിലായിരിക്കും ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിൻ്റെ എനർജി ഗ്യാപ്പ് സ്മോൾ ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ അറ്റ് സീറോ കെൽവിനിൽ സെമി കണ്ടക്ടർ ഒരു ഇൻസുലേറ്ററായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിൻ്റെ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി കണ്ടക്ടേഴ്സിനേക്കാൾ കൂടുതലും ബട്ട് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സിനേക്കാൾ കുറവുമായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിന് ടെമ്പറേച്ചർ കോഷൻ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിൻ്റെ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ലൈസ് ബിറ്റ്വീൻ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫൈവ് ടു ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് ഓ മീറ്റർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിൻ്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ലൈസ് ബിറ്റ്വീൻ ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് ടു
കണ്ടക്റ്റിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ വേരിയേഷൻസ് വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പി ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയലും എൻ ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയലും ഇട് ചെയ്യുക അങ്ങനെ എക്സ്ട്രാ മെറ്റീരിയൽസ് കണ്ടക്ടിവിറ്റിക്ക് വേരിയേഷൻ വരാൻ വേണ്ടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിനെയാണ് എക്സ്ട്രൻസി സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പി ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽ ആണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്നും എൻ ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽ ആണെങ്കിൽ എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്നും പറയുന്നു അപ്പോൾ എക്സ്ട്രൻസി സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു ഇങ്ങനെ കണ്ടക്ടിവിറ്റിയിൽ മാറ്റം വരാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ആഡ് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഡോപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് വാലൻസ് ഇലക്ട്രോണുള്ള ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസിനെയാണ് പെൻഡാ വാലൻറ്റ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ബിസ്മ ആൻറ്റിമണി ഫോസ്വറസ് ആൻഡ് ആർസനിക് അതുപോലെ ത്രീ വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉള്ള ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസിനെയാണ് ട്രൈ വാലൻറ്റ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ഗാലിയം ഇന്ത്യം അലുമിനിയം ആൻഡ് ബോറോ ട്രൈ വാലൻറ്റ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫിഗറാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു ഹോൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യും ഇതിലെ ആക്സെപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹോളായിരിക്കും അതായത് ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ ഇത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക ട്രൈ വാലൻറ്റ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ആഡ് ചെയ്ത സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിനെ പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്നും പെൻഡാ വാലൻറ്റ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ആഡ് ചെയ്തതിനെ എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്നും പറയുന്നു ട്രൈ വാലൻറ്റ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റിയിലെ ആക്സെപ്റ്റർ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ഒരു ഹോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ പെൻഡാ വാലൻറ്റ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റിയിൽ ഡോണർ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ഒരു ഫ്രീ ഇലക്ട്രോണിക്സിനെ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും ചാർജിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്ന ചാർജിനെ പാസ് ചെയ്യാത്ത മെറ്റീരിയൽസിനെയാണ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സിന് ഹൈ റെസ്റ്റിവിറ്റിയും ലോ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ബാൻ തിയറി എന്താണെന്നും കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്താണെന്നും അവയിലെ എനർജി ഗ്യാപ്പ് എന്താണെന്നൊക്കെ പഠിച്ചു അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വേറൊരു ടോപ്പിക്കുമായ